வெல்கம் டு செவன் மினிட்ஸ் சீரீஸ் இந்த சீரீஸ்ல எல்லா கான்செப்டையும் ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள படிக்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான மோட்டோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்றத டீட்டெயில்ட பார்க்கலாம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக்காக மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்கு போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய முருகா எம்பி அகாடமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் டுவெல்த்துக்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கூகுள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் கூட லைவாக கிளாஸஸ் எடுக்க போகிறேன் ரைட் இப்போ நம்ம டூ மார்க் செக்ஷன் பற்றி பேசும்போது நம்ம சாப்டர் வைஸ் நம்ம ஒவ்வொன்றா போகலாம் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸை மட்டும் நான் மார்க் பண்ணி சொல்ல போகிறேன் கொஞ்சம் நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்தாக இருக்கும் பட் கொஸ்டின்ஸை ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் கன்சப்ஷன் எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாத்தையும் நான் சொல்லலை நான் ஒரு சில ஆன்சர்ஸை இப்போவே அடிச்சிடுறேன் ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸோ டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் ஃபண்டமெண்ட்ஸ் அண்ட் டிரெண்ட் இதெல்லாம் பெரும்பாலும் கேட்க மாட்டாங்க ஒட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்ட் இது இது எதுவுமே நமக்கு வேண்டாம் அதில் குறிப்பாக இதை மட்டும் பார்த்துங்க நேம் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் டிட்டர்மைன் த டெஃபினிஷன் அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் டிஃபைன் லைட் இயர் இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வேண்டாம் ரேண்டம் எரர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் கிராஸ் எரர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக ரிலேட்டிவ் எரர் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனல் எரருக்கான வித்தியாசத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இதெல்லாம் வேண்டாம் அடுத்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஆர் டிஜிட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூமர் அதுக்கப்புறம் டிஃபைன் டைமென்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் அது நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் அண்ட் விச் மீன் டைமென்ஷன் டைமென்ஷனல் வேரியபிள் அண்ட் டைமென்ஷன் லெஸ் வேரியபிள் அதில் எக்ஸாம்பிள்ஸோட சேர்த்து நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் தி யூசஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த இக்வேஷன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் ஸோ அப்போ இந்த சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு டூ மார்க் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சாப்டர் டூ கைனாமேட்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய சாப்டர் சார் இதில் நிறைய கேள்விகள் இருக்குமே நான் மேக்ஸிமம் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறேன் அதில் குறிப்பாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மென் பை கான்டிஷன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து வெக்டார் அப்படின்னா என்ன ஸ்கேலர் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் த்ரீ மார்க்கில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வெலாசிட்டிக்கு ஸ்பீடுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அது நீங்கள் சென்டிமீட்டர் அக்சலேஷனே படிச்சிருப்பீங்க த்ரீ மார்க்கில் ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க டிஃபைன் ரேடியன் அண்ட் ஸ்டெர் ரேடியன் அப்படின்னு நமக்கு இன்னொன்று இருக்குது அது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை பட் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் குறிப்பாக இந்த செகண்ட் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கம்பேரிசன் வச்சு தான் நமக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் கைனமேட்டிக் இக்வேஷன் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுப்பீங்க ஃபார் ஆங்குலர் மோஷன் ஆர் ஆங்குலர் மூமெண்டம் அப்படின்றது வந்து நம்ம த்ரீ மார்க்லேயே படித்தது தான் ஸோ நமக்கு அது தெரியும் பாயிண்ட் மாசெலாம் வேணாங்க யூனிட் வெக்டார் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் அதெல்லாம் நார்மல் தான் ஆர்த்து கனல் யூனிட் வெக்டார்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் ட்ரையாங்குலேஷன் லா ஆஃப் மெஸ்டர் அது நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்கில் படிச்சிருப்பீங்க ஆவரேஜ் வெலாசிட்டிக்கும் ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க டிஃபைன் மூமெண்டம் அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்டு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் அதுக்கப்புறம் கைனடிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார் லீனியர் மோஷன் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் ப்ரொஜெக்டைல் பெரும்பாலும் நமக்கு வந்து தேவையில்லை டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் பெரும்பாலும் தேவையில்லை பட் அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இனிஷியல்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷன் போகிறது அந்த டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம் வாட் இஸ் அரிசண்டல் மோஷன் வேண்டாம் டிஃபைன் மேக்சிமம் ஹைட் வேண்டாம் டிஃபைன் ஆங்குலர் அக்சலரேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பத்தெல்லாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஏழு எட்டு கேள்வி
அதெல்லாம் தாண்டி நமக்கு இம்பார்ட்டன் இனிமேல் தான் வரப்போகுது கார் ஸ்கிட்டான லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டூ மார்க்கு அடுத்து நீட் ஃபர்ஸ்ட் லெஸ் செகண்ட்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வருஷம் தெரியும் நீங்கள் வந்து டென்த்துலேயே படிச்சிருக்கீங்க ப்ரீ பாடி டயக்ராம் தெரியும் அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் டு பி ஃபாலோட் இதெல்லாம் நமக்கு கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று ரெண்டு மூணு அண்ட் தென் யா மூணு ஆன்சர் இது இந்த சைடை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் டோட்டல் லீனியர் மூமெண்டம் நாலு அஞ்சு வாட் இஸ் இம்பல்ஸ் அஞ்சு ரைட் அண்ட் தென் ஏர் பேக் இன் அ கார் வாட் இஸ் அ ரோல் ஆஃப் ஏர் பேக் இன் அ கார் கான்செப்ஷன் சம்டைம்ஸ் நமக்கு கேட்டாங்கன்னா நம்ம அதை ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும் வாட் இஸ் மென் பை ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி த்ரீ மார்க்கில் படிச்சுருப்பீங்க அப்போ நீங்கள் இங்கே ரிவைஸ் தான் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா ஸோ அப்போ கேள்வி இது வந்து ஆறாவது கேள்வி ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் பால் பியரிங் ரெடியூசஸ் கனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆறாவது ஏழாவது கேள்வி எடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் ரீசன் ஃபார் த ஃபோர்ஸஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ரைட் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த ஃபோர்ஸஸ் ஃபோர்ஸ் சேஞ்சஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் கொஞ்சம் கான்செப்ட் தான் அது நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அது வந்து எட்டாவது கேள்வி அண்ட் தென் வந்து சென்டிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆப்வியஸ் உங்களுக்கே தெரியும் வேர்லிங் அந்த மிஷின் அண்ட் அந்த ஜியான் வீலிங் வாஷிங் மிஷின் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேர்லிங் மோஷன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் படிச்சுருப்பீங்க அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு ஒன்பது டூ மார்க் வந்து இதில் இருக்குது யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சில கேள்விகள் இருக்குது அதில் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸு வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு ஆன்சர் தான் ரைட்டா ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இது ரொம்ப முக்கியம் எனர்ஜி கண்டிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இது ரொம்ப முக்கியமானது ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரியும் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கன்சர்வேட்டிவ் நான் கன்சர்வேட்டிவ் இது எல்லாம் நமக்கு த்ரீ மார்க்கில் படித்தது தான் த்ரீ மார்க்கில் நான் இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் சொன்னேன்ல அது எல்லாமே இது எல்லாம் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மூணு கேள்வி தான் இந்த பேஜை பொறுத்த வரைக்கும் படிக்க போகிறீங்க பிகாஸ் ஆல்ரெடி மற்ற கேள்வியில் நீங்கள் த்ரீ மார்க்கில் படித்தாச்சு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பார்த்துக்கோங்க ஆவரேஜ் பவர் ஆப்வியஸ்லி இது ரெண்டும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் முக்கியம்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட் யூனிட் ஆஃப் பவர் அண்ட் வாட் வந்து பார்த்துக்கோங்க எலாஸ்டிக் அண்ட் எலாஸ்டிக் நம்ம த்ரீ மார்க்கில் பார்த்தது தான் கோஎஃபென்ட் கோஎஃபிஷன் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு டூ மார்க் தான் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் மற்றதெல்லாம் த்ரீ மார்க்கில் படித்தது தான் அஞ்சாவது சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஓபி விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது அதில் குறிப்பாக நம்ம ஹைலைட்டடான விஷயத்தை மட்டும் நம்ம பேச போகிறோம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு என்னன்றதை பார்க்கலாம் டிஃபைன் டார்க் அண்ட் மென்ஷன் இட்ஸ் யூனிட் கண்டிஷன் விச் கேனாட் ப்ரொடியூஸ் அ டார்க் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் மூணு கேள்வி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டார்க் இன் டே டு டே லைஃப் ஆப்வியஸ்லி இதெல்லாமே அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு தான் ஸ்டேபிள் அண்ட் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குவல் பிரியும் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ரைட் அஞ்சு கேள்வி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டூ ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் ஆஃப் இன்ஷியா ஜஸ்ட் லீவ் இட் அண்ட் இது ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஆறு இது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மூமெண்டம் ஏழு கண்டிஷன் ஆஃப் பியர் ரோலிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எட்டு வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்லைடிங் அண்ட் ஸ்லிப்பிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்பது அடுத்து ரூல்ஸ் ஃபார் ஃபைண்டிங் த டேரக்ஷன் ஆஃப் டார்க் பேலல் ஆக்சஸ் தீரம் பர்பண்டிகுலர் ஆக்சஸ் தீரம் அதை நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்கில் படிச்சிருப்பீங்க அப்போ அது வரைக்கும் எட்டு ஸோ எட்டு கேள்வி தான் நம்ம வந்து எஸ்ஓபி பெரிய சாப்டர் அப்படின்னாலுமே எட்டு கேள்விகள் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் டூ மார்க் செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் தென் கிராவிட்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில கம்மியான கேள்விகள் தான் இருக்குது அதில் கெப்லர்ஸ் ஆர் ஆஃப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நியூடன்ஸ் லா ஆஃப் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து இந்த கிராவிட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மூணு ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிராவிட்டி மோஸ்ட்லி அதில் கேட்க மாட்டேன் எஸ்கேப் ஸ்பீட் நீங்கள் ஆல்ரெடி
ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தயவு செஞ்சு இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர்ஸை இங்கே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பிகாஸ் இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் அதில் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஹூக்ஸ் பாய்சன்ஸ் மோர் எலாஸ்டிக் ஸ்டீல் ஆர் ரப்பர் பேஸ்கல்ஸ் எல்லாம் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பிரின்சிபல் லா ஆஃப் லொட்டேஷன்ஸ் கோயபிஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி இது எல்லாமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம்லைன் இன் டர்பிலியன் ஃப்ளோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரெனால்ஸ் நம்பர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டெர்மினல் வாலசிட்டி இம்பார்ட்டன் பெர்னால்ஸ் தேரம் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க இந்த சாப்டர் மட்டும் எதையும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்கிறது ரொம்ப பெட்டர் பிகாஸ் இது ரிப்பீட்டடாக மாற்றி 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 கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க வை ஹூ சாரி டூ ஸ்ட்ரீம்லைன் கேனாட் கிராஸ் ஈச் அதர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட் மென்ஷன் இட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட் டிஃபைன் விஸ்காசிட்டி டிஃபைன் தி ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டெக்ட் ஃபார் கிவன் பேர் ஆஃப் சாலிட் அண்ட் லிக்விட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே எல்லாமே பதினாறு கேள்வியும் இதில் இம்பார்ட்டன் தான் டிஸ்டிங்ஷ் பிட்வீன் கோஹிசிவ் அண்ட் அடிசிவ் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் இந்த சாப்டர் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் ஃபிசிக்ஸுடைய வேர்த் உங்களுக்கு தெரியும் சரியா இந்த சாப்டர் மட்டும் தயவு செஞ்சு எல்லாத்தையும் படிச்சுருங்க ஆ ரைட் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்லரி ரைஸ் ஆக்ஷன் டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ரெஸ்டோரிங் பிளாஸ்டிசிட்டி பட் இதெல்லாம் பெரும்பாலும் கேட்க மாட்டாங்க பட் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ரைட் நமக்கு இருபத்தி நாலு கேள்வி இந்த சாப்டரில் இருக்குது அடுத்து மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிட்டி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டெக்ட் கேப்பலரி அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓரியன்டடாக நம்ம எல்லா கேள்விகளும் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் ரைட் டிஃபைன் ஸ்பியர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூன்சஸ் வி டோன்ட் வாண்ட் திஸ் டிஃபைன் கேப்பலரி யூ ஆர் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ரைட் ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஆ நியூஜ் ரைட் பன்ஸ் அண்ட் பர்னர் பார்த்துக்கோங்க டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட் ஆகிறத பார்த்துக்கோங்க இது வேண்டாம் வேண்டாம் அப்திரஸ்ட் ஆர் பயோன்சி ஃபோர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க பபுள் ஏர் பபுள் அதில் த்ரீ மார்க்கில் தான் வரப்போகுது நமக்கு ஏன்னா ப்ராப்ளிஸ் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர் தான் எனக்கே கொஞ்சம் காண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஹீட் அண்ட் டேமோ டைனமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் ஹைலைட்டடை மட்டும் நம்ம பேசுவோமே இது பாயில்ஸ் சார்லஸ் சார்ல்ஸில் ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன்ல வீன்ஸில் ரைட் இதில் மூணு பார்த்துருக்குறோம் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு பார்த்தாச்சு யா ஜீரோத்தில் நாலு இது ஒன்று இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் சிஸ்டம் அஞ்சு டிஃபைன் கேலோரி ஆறு மெக்கானிக்கல் டு ஹீட் எனர்ஜி அதில் வேண்டாம் ஆறு அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்டில் யா இது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் பட் டச்சிங் குவாசி பிவி டயக்ராம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏழு அந்த பிவி டயக்ராம் வர்றது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறது பெட்டர் ரைட் இந்த தேர்ட்டி டூ பார்த்தோம் கேன் த ஹீட் எனர்ஜி கேன் பி கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்டட் இன் டு ஒர்க் நாட் பாசிபிள் இன் சைக்கிள் ப்ராசஸ் இஸ் நாட் வென் ஒன் ஒட் கேன் ஹீட் கேன் கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்டட் டு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டேட் த செகண்ட் லா ஆஃப் தேமடைம் தேமடைம் ஜீரோ டு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதை கட்டுறதுல தெரியும் நார்மல் இஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் ப்ரீ போஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ ஒன்பது கேள்வி இந்த சாப்டரில் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைனடிக் தேரி ஆஃப் கேஸஸில் நமக்கு வந்து மோனோ டை ட்ரை அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இருக்குது மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஜஸ்ட் லீவ் யூ வுட் ஹவ் நோன் தேர்டு பார்த்துக்கோங்க ஒய் மூன் ஹஸ் நோ அட்மாஸ்பியர் டிஃபைன் ஆரம்ப ஸ்பீட் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் லா ஆஃப் ஈக்வ பார்ட்டிஷன் யா ஸோ அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் வந்து பாயில்ஸ் லா கைனடிக் எனர்ஜி ப்ரௌனியன் மோஷன் ஒய் நோ ஹைட்ரஜன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஆன்சர் டிஃபைன் ப்ரௌனியன் மோஷன் ஸோ அல்மோஸ்ட் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங்லாம் பார்த்துக்கோங்க ரைட் ஸோ ரீசன் டிஃபைன் எஃபெக்ட் டென்த் சாப்டர் ஆசிலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக நான் சொல்லிடுறேன் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் இருக்கும் டேம்ப்ட் அன்டேம்ப்ட் ரெசனன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இந்த
types of waves, transverse and longitudinal waves, they are very important. Uh, the frequency wavelength and velocity are going to be a differentiation. Beats and beat frequency are going to be very important. This is very important. Sixth one, sixth one, seventh one, eighth one, ninth one, ரெண்டும் <laughs> இது வேண்டாம் இது இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க வெபர் ஃபெட்னர் சோனார் ஜஸ்ட் ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் அப்போது இதில் வந்து ஒன்பது கேள்வி வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நான் மார்க் பண்ணது ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேருந்து லெவன்த் சாப்டர் வரைக்கும் இதை நான் பிடிஎஃபாக நம்ம நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் டெலிகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறோம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்க வேண்டிய டூ மார்க்ஸ் ஸோ அதனால் இதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் தஸ் வித் ஸ்மைல்